ആകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനവും അപവർത്തന നിയമങ്ങളും അതേപോലെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വസ്തുക്കളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലന ഫലമായി റെറ്റിനയിൽ പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന മനോഹര ചിത്രത്തിൽ സൂര്യാസ്തമനം അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യോദയം ഇത് ദർശിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ സൂര്യാസ്തമയവും അതേപോലെ സൂര്യോദയവും സൂര്യാസ്തമന സമയത്തും സൂര്യോദയ സമയത്തും അസ്തമന സമയത്ത് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച ശേഷവും നാം സൂര്യനെ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതേപോലെ സൂര്യോദയ സമയത്തിന് മുമ്പായി തന്നെ നമുക്ക് സൂര്യനെ ചക്രവാളത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്താണ് ഇതിനുള്ള കാരണം കാരണം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു ചിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാം ഈ ചിത്രത്തിൽ ഗ്ലാസിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ജലവും ജലത്തിലേക്ക് ചരിച്ച് ഇറക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന പെൻസിലും ചിത്രം കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും വായുവിലുള്ള പെൻസിലിൽ നിന്നും ഗ്ലാസിലൂടെ നാം നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വീണ്ടും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിന് വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു നീളമുള്ള പെൻസിൽ വളഞ്ഞു വളഞ്ഞാണ് കാണപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് പ്രകാശം നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തത് പെൻസിലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗം നേരിട്ട് വായുവിലൂടെ എത്തുന്നു രണ്ടാമത്തത് ഗ്ലാസിലൂടെ കടന്ന് വായുവിലൂടെ കടന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് പതിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തത് വെള്ളത്തിലൂടെ കടന്ന് ഗ്ലാസിലൂടെ കടന്ന് വായുവിലൂടെ കടന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും മൂന്ന് മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് പ്രകാശം നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് പതിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരേ മാധ്യമം അല്ലാത്തതിനാൽ മാധ്യമം മാറുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാറിയത് കൊണ്ട് മറ്റ് പെൻസിലിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വ്യതിയാനം അല്ലെങ്കിൽ വളഞ്ഞതുപോലെ തോന്നുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവയുടെയൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ നാം ലളിതമായ ഒരു ചിത്രമെടുക്കുന്നു ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് ലാബിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് പതിക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മിയാണ് ഗ്ലാസ് ലാബിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് പതിക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മി ഗ്ലാസ് ലാബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ബിന്ദുവിൽ നീല നിറത്തിൽ നാം ഒരു ലംബം വരച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രകാശരശ്മി പി ക്യു എന്നുള്ള പ്രകാശരശ്മി സ്ലാബിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു പതിക്കുന്നു ചെരിഞ്ഞ് പതിച്ച പ്രകാശരശ്മി ഗ്ലാസ് ലാബിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സാധാരണ പ്രകാശരശ്മി നേർരേഖയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുക ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രകാശരശ്മി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ലാബിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ നോക്കൂ പ്രകാശരശ്മിയുടെ പാതയ്ക്ക് വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു നേർരേഖയിൽ പോകേണ്ട പ്രകാശരശ്മി ഇവിടെ പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിച്ച് ഗ്ലാസ് ലാബിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം ആ പ്രകാശം ഒരു മിനിസമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതലത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പോരുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ നാം പ്രതിഫലനം എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പുറമെയുള്ള ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ വായുവാണ് ഉദാഹരണമായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് വായുവിൽ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് ലാബിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വായുവിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസിലേക്ക് കടന്ന പ്രകാശരശ്മിക്ക് ഗ്ലാസിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വായു എന്നുള്ള മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രകാശരശ്മി ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം പ്രതിഭാസത്തെ നമുക്ക് അപവർത്തനം എന്ന് പേര് വിളിക്കാം അപ്പോൾ അപവർത്തനം നടക്കണമെങ്കിൽ പ്രകാശിക സാന്ദ്രത വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശരശ്മി ചെരിഞ്ഞ് പതിക്കണം ചിത്രീകരണത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ പി ക്യു എന്നുള്ള രശ്മിയെ നമുക്ക് പതന രശ്മി എന്നും അതേപോലെ ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന രശ്മിയെ അപവർത്തന രശ്മി എന്നും പേര് വിളിക്കാം കാരണം പ്രകാശം വായുവിൽ നിന്നും ഗ്ലാസിലേക്കാണ് കടന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലാസിലേക്ക് എത്തിയ പ്രകാശ രശ്മി നമുക്ക് പതന രശ്മി എന്നും ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വ്യതിയാനം സം
അപവർത്തന രശ്മി എന്നും പേര് വിളിക്കാം ഇവിടെ പതന രശ്മിയായ പി ക്യുവിന് ലംബമായ നമ്മൾ നീല നിറത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലംബത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു കോൺ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചുമന്ന കളറിൽ ഈ കോണിനെ നമുക്ക് പതന കോൺ എന്ന് പേര് വിളിക്കാം അപ്പോൾ പതന കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അത് പതന രശ്മിക്കും ലംബത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോണാണ് അതേപോലെ അപവർത്തന രശ്മിയായ ക്യു ആറിന് ലംബവുമായി ഉണ്ടായ കോണിനെ അപവർത്തന കോണ് എന്നും പേര് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് അപവർത്തനത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പേര് വിളിക്കാം അപ്പോൾ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻറ് റേ അല്ലെങ്കിൽ പതന രശ്മിയും ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപവർത്തന രശ്മി അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയും ആണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പതന രശ്മി ലംബത്തിലൂടെ പതിക്കുന്നു അങ്ങനെ ലംബത്തിലൂടെ പതിക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനമൊന്നും വ്യത്യാസമൊന്നും കൂടാതെ അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തേക്ക് ലംബത്തിലൂടെ തന്നെ ഗ്ലാസ് ലാബിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പ്രതലത്തിന് ഗ്ലാസ് ലാബിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ലംബത്തിലൂടെയാണ് പ്രകാശ രശ്മി കടന്നതെങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കാം അതേപോലെ തിരിച്ച് ഗ്ലാസ് ലാബിൽ നിന്നും വായുവിലേക്ക് കടക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മി അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ലാബിലൂടെ പ്രകാശ രശ്മി കടന്നു പോയ അല്ലെങ്കിൽ അപവർത്തന രശ്മി എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന രശ്മി അതേ പാതയിലൂടെ തന്നെ തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പി ക്യു വായുവിൽ നിന്നും ഗ്ലാസിലേക്ക് കടന്ന പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പതന രശ്മി എങ്ങനെയാണോ ഏത് പാതയിലൂടെയാണോ ഗ്ലാസിലേക്ക് കടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതേ പാതയിലൂടെ തന്നെ തിരിച്ച് അത് പോകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പ്രകാശ രശ്മി വായുവിൽ നിന്നും ഗ്ലാസിലേക്ക് കടക്കുന്നു അതേപോലെ എം എൻ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ലംബമാണ് അപ്പോൾ പതന രശ്മിക്കും ലംബത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോണ് ഐ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതന കോണാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അതേപോലെ അപവർത്തനം സംഭവിച്ച അപവർത്തന രശ്മിക്കും ലംബത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോണിനെ അപവർത്തന കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയാം അത് ആർ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വായുവിലുള്ള കോൺ കൂടുതലും അതേപോലെ ഗ്ലാസ്സിലുള്ള കോൺ കുറവുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മാധ്യമങ്ങളുടെയും സാന്ദ്രത പറയുകയാണെങ്കിൽ വായുവിന് സാന്ദ്രത കുറവും പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കുറവും അതേപോലെ ഗ്ലാസ്സിന് പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടുതലും ആണ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കുറവുള്ള മാധ്യമത്തിലെ കോൺ അത് പതന കോണാണെങ്കിലും അപവർത്തന കോണാണെങ്കിലും കോൺ കൂടുതലും അതേപോലെ പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമം ഇവിടെ ഗ്ലാസ്സാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമത്തിലെ കോൺ കുറവുമാണ് വായുവിലുള്ള കോണിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ് അപ്പോൾ സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിലെ കോൺ കുറവാ കുറവ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കുറയാനുള്ള കാരണം പ്രകാശ രശ്മി ലംബത്തോട് അടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നും പറയാം അതേപോലെ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലെ കോൺ കൂടിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുന്നു കൂടാനുള്ള കാരണം പ്രകാശ രശ്മി ലംബത്തിൽ നിന്നും അകലുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമം ഏതാണ് കുറഞ്ഞ മാധ്യമം ഏതാണ് എന്ന് ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശ രശ്മി കടക്കുമ്പോൾ അപവർത്തനം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാധ്യമത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയെ പറ്റി ഈ കോണുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പം സാന്ദ്രതയും അതേപോലെ ഈ കോണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമമാണെങ്കിൽ അവിടെ കോൺ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ രശ്മി ലംബത്തിൽ നിന്ന് അകലുന്നു അതേപോലെ കൂടിയ മാധ്യമമാണെങ്കിൽ പ്രകാശ രശ്മി ലംബത്തോട് അടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ച പ്രശ്നത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം സൂര്യാസ്തമന സമയത്തും അതേപോലെ ഉദയ സമയത്തും അസ്തമന സമയത്ത് അസ്തമിച്ച ശേഷം നമുക്ക് സൂര്യനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതേപോലെ ഉദയ സമയത്ത് ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ചക്രവാളത്തിൽ ഹോർസോണിൽ സൂര്യൻ യഥാർത്ഥ സൂര്യൻ എവിടെയാണെന്നും അതേപോലെ അപവർത്തന ഫലമായി ഒബ്സർവർക്ക് 
കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്നും ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ പ്രതിഭാസ നിമിത്തമാണ് നമുക്ക് അസ്തമിക്കുക സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ സൂര്യനെ അസ്തമന ശേഷവും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അതേപോലെ ഉദയ സമയത്തിന് കുറച്ച് മുമ്പ് നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പ്രകാശരശ്മി ഗ്ലാസ് ലാബിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ചിത്രീകരണവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോണളവുകളും അതേപോലെ പ്രകാശ വേഗവും മാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രകാശ വേഗവും അതേപോലെ അപവർത്തനാങ്കവും ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുക ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായുള്ള വീഡിയോയിൽ പ്രകാശവേഗവും അതേപോലെ അപവർത്തനാങ്കവുമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് താങ്ക് യു